வணக்கம் தமிழில் மிக எளிய முறையில் டேலி கோர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கும் முயற்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் டேலி அக்கௌண்ட்ஸ் மற்றும் ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமான உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு கிரசன்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் சர்வீஸை தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளை பெறலாம் இந்த சேவை அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இலவசமாக கிடைக்கும் உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை இலவசமாக பெறுங்கள் டேலி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் செவனில் நம்ம பார்க்க போகிறது இவே பில் ஆல்ரெடி இவே பில் பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம செப்பரேட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கிளாஸில் இவே பில் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் இவே பில் எப்படி நாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அதே மாதிரி இவே பில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவே பில்லோட வேலிடி பீரியடை எப்படி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் பிரிண்ட் கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக இவே பில் எப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் இவே பில்லோட மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கிளாஸை ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இவே பில்லில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் நாம் இவே பில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் குரோம் ப்ரௌசரில் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் இவே பில் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் டாட் என்ஐசி டாட் இன் அப்படிங்கிற இவே பில்லோட அஃபிஷியல் போர்ட்டலில் இவே பில் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் லாகின் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக லாகின் பேஜுக்கு போகும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேணாம் இவே பில் அப்படின்னு இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவே பில்லோட அஃபிஷியல் உங்களுக்கு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இவே பில் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் ஒன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதோட ஸ்லோகன் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட ஸ்லோகன் ஸோ இந்த பேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் பேஜ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டூப்ளிகேட் பேஜ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த பேஜில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ரோல்மெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இவே பில் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் இதில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த என்ரோல்மெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவே பில்ஸ் இவே பில் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து தனியாக வந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் இவே பில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதனால் இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ண உடனே இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஜிஎஸ்டிஐஎன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து இதில் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஜிஎஸ்டி ஆர்சி வந்து கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஆர்சியில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து மிஸ்டேக் இது இல்லாமல் உங்கள் நீங்கள் வந்து அதில் என்ட்ரு போகணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி என் நம்பரில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பரோ அல்லது பார்த்திங்கன்னா லெட்டர்ஸோ நீங்கள் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவே பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆர்சி உங்களால் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரிஜினல் ஆர்சி வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி நம்பர் பார்த்து நீங்கள் பொறுமையாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ்டி நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேப்ஷா கோடு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கோ அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர்சி எடுக்கும்பொழுது நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் பிக் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி அண்டு மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கொடுத்துருப்பீங்க அதில் நீங்கள் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இந்த இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் எனக்கு எந்த மாடிஃபிகேஷன் வேணாம் அப்படிங்கும்பொழுது சென்ட் ஓடிபி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இவே பில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஓடிபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிஜிஸ
யூசர் நேம் அண்டு பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்கோரல் டவுன் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் அண்டு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் யூசர் நேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ யூசர் நேம் வந்து யூனிக்கான யூசர் நேம் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற யூசர் நேம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் வரும் ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து ரீ என்ட்ரு பண்ணணும் பாஸ்வேர்டு எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூசர் க்ரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு உங்களுக்கு அகைன் ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுவும் ஓகே பண்ணணும் ஸோ ஓகே பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஏ பில் சிஸ்டம் லாகின் பேஜில் போயிட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய யூசர் நேம் கொடுக்கணும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண யூசர் நேம் அண்டு பாஸ்வேர்டு இது வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற கேப்ஷா கோடும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஏ பில் க்ரியேட் பண்ணுற போர்ட்டல் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் சப்போஸ் நீங்கள் கொடுத்துருந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து மறந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு அண்டு ஃபர்கட் யூசர் நேம் கொடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு வந்து உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து வந்துடும் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஏ பில் க்ரியேட் பண்ணுற போர்ட்டல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிரும் இந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இஏ பில் அப்படின்ட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இஏ பில் ரிலேட்டடான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு அந்த இஏ பில் ரிலேட்டடான எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா அந்த இஏ பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் ஜென்ரேட் நியூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஜென்ரேட் பல்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் போர்டு ஃபார் லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா லாஸ்ட் த்ரீ டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ இ இஏ பில் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதேமாதிரி இஏ பில் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோடைய கவுண்ட்டு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோடைய கவுண்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸில் உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்குறதுக்காக மேலே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஏ பில் அப்டேஷன் இருந்ததுன்னா அதுவும் உங்களுக்கு இதில் வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த அப்டேஷனை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நியூவாக ஒரு இஏ பில் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இன்வாய்ஸ் வேணும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் வேணும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் அதாவது டேலி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் அங்கே ரேஸ் பண்ண சேல்ஸ் இன்வாய்ஸுக்கு தான் நம்ம இப்போது இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டேலி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டேலி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எந்த கம்பெனியில் நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கோமோ அந்த கம்பெனி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ செலக்ட் கம்பெனியில் போயிட்டு அந்த கம்பெனி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பர்டிகுலர் கம்பெனி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிரும் அந்த கேட் வே ஆஃப் டேலி ஸ்க்ரீனில் டிஏஎஸ் அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சேல்ஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் உங்களுக்கு மந்த் வைஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதே பர்டிகுலர் மந்த் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ண லாஸ்ட்டாக சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணது உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிந்து ஸ்டேஷ்னரி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய இன்வாய்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஏன்னா இஏபிள் பொறுத்த வரைக்கும் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் சேல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அபோ இருந்தது அப்படின்னா கம்பல்சரி இஏ பில் நம்ம ரேஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்ட்ரா ஸ்டேட் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்
ஸோ அந்த இவே பில் ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் எப்படி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இவே பில் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ரைட் சைடு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் ஒன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஜிஎஸ்டியோட ஸ்லோகனை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமான எந்த ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணாலுமே இந்த ஸ்லோகனை உங்களால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் என்ட்ரி ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த இவே பில் என்ட்ரி ஃபார்மில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மேனுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் எடுத்து அதில் ஃபில் பண்ணுற மேனுவலாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு இவே பில்லில் கிடையாது ஓன்லி ஆன்லைனில் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது ஆன்லைனில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை டைப் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு ரெட் கலர் டாட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெட் கலரில் எங்கெங்கே டாட் இருக்கோ அந்த ஃபீல்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனிட்ரி ஃபீல்டு கம்பல்சரி நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இவே பில் ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இவே பில் ஜென்ரேட் ஆகாது உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ஒரு டாட் இருக்கும் சம் ஃபீல்டில் அந்த ஃபீல்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஃபைலிங்க்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஸோ அதையும் வந்து என்ன கம்பல்சரி நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ளை டைப் அப்படின்னு இருக்கு அதில் ரெட் மார்க் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து மேனிட்ரி ஃபீல்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அது வந்து கம்பல்சரி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவுட் வேர்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்வேர்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷன் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இவே பில் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது யார் யார் அப்படின்னா ஒன்று சப்ளையர் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பையர் அதாவது ரிசீவர்னு சொல்லுவோம் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து கம்பல்சரி இந்த இவே பில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் அந்த மெட்டீரியல் மூமெண்ட் டைமில் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சப்ளையர் வந்து அன்ரிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பொருளை யார் வாங்குகிறாங்களோ அதாவது ரிசீவர் வந்து இந்த இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி டைமில் ரிசீவர் என்ன பண்ணுவார் சப்ளை டைப்பில் இன்வேர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுவார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ரிசீவ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு இன்வேர்ட் ஆகும் அவங்க அந்த இன்வேர்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த குட்ஸை சப்ளை பண்ணுற சப்ளையருக்கு அவங்க அந்த இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த சப்ளையர் வந்து அந்த இவே பில்ல பிரிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த வெஹிக்கிள் கூட கொடுத்து விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்காக இன்வெட் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் பையர் அண்ட் செல்லர் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருக்கும் பொழுது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு பேர் அதாவது பையர் அல்லது செல்லர் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து கம்பல்சரி இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ளை டைப்பு அதில் இருக்கிறத பார்த்தோம் அவுட் வேர்டு இன்வேர்டு அப்படின்னு இருந்தது அதில் வந்து நாம் இப்போ ஆஸ் பர் செல்லர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அவுட் வேர்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப் டைப்பில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சப்ளை அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பர்பஸ்க்காக அனுப்பும் போது சப்ளை செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் நம்ம மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு அப்படிங்கும் போது அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஒர்க் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம சேல்ஸ் பர்பஸ்க்காக அனுப்பாமோ ஜாப் ஒர்க் கொடுக்கறதுக்காக அனுப்பும் போது நம்ம ஜாப் ஒர்க்குங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிகேடி எஸ்கேடி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இது சப்ரேட்டாக ஒரு கிளாஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்பியன்ட் அன்னோன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது நம்ம யாருக்கு சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற செல்லர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் இந்த கான்செப்ட் பற்றியும் நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஓன் யூஸ் ஒரு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓன் யூஸுக்காக நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி டைமில் அந்த ஃபார் ஓன் யூஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் ஆர் ஃபேர் அதாவது நம்ம ஒரு
சப்ளை அண்டு எக்ஸ்போர்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதை தவிர மற்ற இருக்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் எது செலக்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு பில் ஆஃப் சப்ளை மட்டும்தான் அங்கே டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஒர்க்கு ஏதாவது மெட்டீரியல் கொடுக்கும்போது நீங்கள் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் சப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அந்த மெட்டீரியலில் மூவ் பண்ணணும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓன் யூஸுக்காக நீங்கள் மெட்டீரியல் அனுப்பும் போதும் நீங்கள் சேல்ஸ் இன்வைஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி டைமில் பில் ஆஃப் சப்ளை அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டாக்குமெண்ட் டைப்பில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் நம்பருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் எந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ்க்காக இன்ஸ்டா அந்த இஏ பில் பண்ணுறீங்களோ அந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து நீங்கள் அங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் அந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபார்மட் இருக்குது அதாவது நீங்கள் இன்வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஸ்லாஷ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹைஃபன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் நம்பரில் அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பருக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டபுள் ஜீரோ கொடுத்துருக்கிறது வந்து இங்கே நீங்கள் கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலுமே நீங்கள் ஏ பில் ஜென்ரேட் ஆகி பில் பிரிண்ட் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஜீரோ ஜீரோங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வராது அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக வெறும் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மேனிட்ரி ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டேட்டு டாக்குமெண்ட் டேட் அப்படிங்கிறது இன்வாய்ஸ் டேட்டு இன்வாய்ஸில் என்ன டேட் இருக்கோ அந்த டேட்டு வந்து இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இஏ பில் என்றைக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டு வந்து இங்கே கொடுக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணுற டேட் அங்கே கொடுத்துருவோம் ஆனால் அப்படி கொடுக்கக்கூடாது இன்வாய்ஸில் என்ன டேட் இருக்கோ அதாவது இன்வாய்ஸ் என்னைக்கு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோமோ அந்த டேட்டு தான் இங்கே போடணும் நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸேஷன் டைப் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ரெகுலர் பில் டு ஷிப் டு பில் ஃப்ரம் டிஸ்பேச் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைண்டு டூ அண்டு த்ரீ அப்படிங்கிற நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ரான்ஸேஷன் டைப்பில் இந்த ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸேஷன் டைப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்னா ரெகுலர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பையர் இருக்காங்க செல்லர் பிளேஸுக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் பையர் வந்து செல்லர் பிளேஸுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கும்போது அது ரெகுலர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பில் டு ஷிப் டு அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம பில் பண்ண பண்ணுறது ஒரு அட்ரஸில் இருக்கும் ஷிப் பண்ணுறது அதாவது டெலிவரி பண்ணுறது ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பில் டு ஷிப் டு அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில் ஃப்ரம் டிஸ்பேச் ஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் செப்பரேட்டாக ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸேஷன் டைப் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா பில் ஃப்ரம் டிஸ்பேச் ஃப்ரம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிரும் ஸோ இது என்னென்னா யார் வந்து இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்களோ யாரோடய லாகினில் இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோமோ அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் அதுதான் பில் ஃப்ரம் சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பேச் ஃப்ரம்ங்கிறது நம்ம வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து மெட்டீரியலை வந்து அனுப்ப போகிறோம் அதாவது நம்மளுடைய பிளேஸ் இல்லாமல் வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து அனுப்ப போகிறோம் அல்லது வேறு ஒரு குடோன் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த டிஸ்பேச் ஃப்ரம் அப்படிங்கிற அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து அந்த பின்கோடு அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த பின்கோடு பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கிலோமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும் ஓகேங்களா அது வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பின்கோடு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில் டு ஷிப் டு அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து நாம் வந்து ஃபில் பண்ணணும் இந்த பில் டு அப்படிங்கிறது யாருக்கு நாம் மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணுறோம் அதாவது யாருக்கு நம்ம பில் பண்ணணுமோ அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணியிருக்க பில்லில் சிந்து ஸ்டேஷ்னரி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து அட்ரஸ் அண்ட் நேம் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்லேருந்து பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு நாம் கொடுத்துருக்கிற ஜிஎஸ்டி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம
URP அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் அதாவது ஷிப் டு எந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் டெலிவரி பண்ணணுமோ அந்த அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் அங்கே டைப் பண்ணிக்கணும் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் அதாவது நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்காமோ அதாவது அன்ரிஜிஸ்டர்டு பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா யூஆர்பின்னு கொடுப்போம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டு வந்து ஃபில் ஆகாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஷிப் டு அப்படிங்கிற அட்ரஸும் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகாது அது வந்து நம்ம மேனுவில் தான் கொடுக்கணும் அதாவது அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா யூஆர்பின்னு கொடுத்துட்டு நேம் வந்து நீங்கள் மேனுவில் டைப் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டு வந்து நீங்கள் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக தான் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பின்கோடு வந்து கம்பல்சரி பின்கோடு வந்து கரெக்டான பின்கோடு வந்து கொடுக்கணும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டு வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இதுதான் இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதில் நீங்கள் எதாவது ஒரு ஃபீல்டு நீங்கள் மிஸ் பண்ணினாலுமே உங்களுக்கு இவை பில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எரர் வந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கிறோமா விட்டுருக்கிறோமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏபிள் ஜென்ரேட் ஆகிரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பில் டூ அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணலை அதனால் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஷிப் டு அப்படிங்கிறதுலையும் நம்ம ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எரர் மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்டேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணலை பண்ணாமல் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எரர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எரர் வந்தது ஃபீல்டு மிஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி எரர் வந்தது அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பில் டு அப்படிங்கிறதுல ஏன்னா உங்களுக்கு இஏ பில் ஜென்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஒவ்வொரு லிங்க் பேஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இஏ பில் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பேச் ஃப்ரம்மில் ஒரு பின்கோடு கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி ஷிப் டு அப்படிங்கிறத ஒரு பின்கோடு கொடுத்துருப்போம் அந்த ரெண்டு பின்கோடு பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பின்கோடு நீங்கள் கொடுத்தா கொடுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த டிஸ்டன்ஸு வந்து உங்களுக்கு காமிக்காது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்குமே இதில் வந்து லிங்க் இருக்குது அதனால் எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷிப் டூ அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எரர் மெசேஜ் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் உங்களுக்கு போதும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் நம்ம என்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து இன்வாய்ஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த இஏ பில்லில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஹெச்எஸ்என் கோடு அல்லது எஸ்எஸ்சி கோடு அந்த கோடு பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஐட்டம் வந்து அங்கே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம வந்து சேல்ஸ் இன்வாய்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஃபோர் பேப்பர் ஏ த்ரீ பேப்பர் சாக் பீஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ அதோட ஹெச்எஸ்என் கோடும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இன்வாய்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அந்த இன்வாய்ஸில் இருக்கிற ஹெச்எஸ்என் கோடை வந்து நம்ம அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு ஃபீல்டில் நம்ம போடணும் இது வந்து மேனட்ரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலர் சிம்பிள் அதில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து மேனட்ரி ஃபீல்டு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐட்டம் நேம் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவையில்ல ஃபில் பண்ணாலும் பண்ணலாம் பண்ணனாலும் கூட உங்களுக்கு எரர் காமிக்காது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யூனிட் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்பர்ஸில் நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா இஏ பில்லில் அந்த யூனிட்ஸ் என்ன யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் போடணும்னு சொல்லிட்டு சம் உள்ளாரே உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த அதில் கொஷின் மார்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தாவே
IGST ஓகேங்களா சோ SGST CGST SGST ல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு 9 9 அப்படிங்கற ஆப்ஷனை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு செகண்ட் ஐட்டம் பாத்தீங்கனா A3 பேப்பர் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அது எப்படி ஆட் பண்ணனும்னா கீழ ப்ளூ கலர்ல பிளஸ் சிம்பல் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு அடிஷனல் ஒரு ரோ வந்து ஆட் ஆயிரும் சோ அதுல அதே மாதிரி தான் நீங்க HSN கோட் போட்டுக்கோங்க பிளஸ் பாத்தீங்கனா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மென்ட் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கணும் அந்த ஐட்டத்தோட பேசிக் ரேட் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு டாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணனும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா 9 plus 9 परसेंटेज அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒரு ஐட்டம் இருக்கு அகைன் அதே மாதிரி அந்த பிளஸ் சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட் ரோ வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சாக் பீஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐட்டம் அதில் கொடுக்கலாம் அது வந்து மேனேட்ரி கிடையாது கொடுக்குறதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம கொடுத்துட்டு ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் ஸோ சாக் பீஸோட ஹெச்எஸ்என் கோடு என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம இன்வாய்ஸ்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடை வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம டைப் பண்ணணும் இதில் இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இன்வாய்ஸில் ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோடு கொடுத்துட்டு யூ பில்லில் வேற ஹெச்எஸ்என் கோடு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து மேஜர் இஷ்யூ ஆயிரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இன்வாய்ஸில் என்ன ஹெச்எஸ்என் கொடுத்துருக்குறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அதே தான் நீங்கள் இஏ பில்லையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதோடைய குவான்டிட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பில்லில் என்ன இருக்கோ அதையே நீங்கள் போட்டுட்டு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா பாக்ஸில் நாம் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி அதோட பேசிக் வேல்யூ வந்து நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி டேக்ஸ் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அது நைன் ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐட்டம்லாம் என்ட்ரு பண்ணிடுவோம் ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா அகைன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்வாய்ஸில் என்ன ஐட்டம் இருக்குது அதாவது ஹெச்எஸ்என் கோடு இருக்குது அதே இதில் இருக்கணும் ப்ளஸ் ரேட்டு ஓகேங்களா அதில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே வரக்கூடாது இன்வாய்ஸுக்கும் ஈவே பில் பில் ஈவே பில்லுக்கும் அது வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அந்த ஐட்டம்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடைய டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து கீழே வந்துடும் ப்ளஸ் அதோடய ஜிஎஸ்டி வேல்யூ வந்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ரெண்டு அமௌண்ட்டும் ஆட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் தான் உங்களுடைய இன்வாய்ஸில் இருக்கிற டோட்டல் அமௌண்ட்டும் மேட்ச் ஆகணும் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு இஏ பில்லுக்கும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது வேல்யூ வந்து ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது அதே மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் போர்ஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணாமல் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ அதாவது நெட் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆக டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கும் இது தான் இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் இன்வாய்ஸுக்கும் இவே பில்லோட வேல்யூக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அந்த டேக்ஸ் போர்ஷன் ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸோட டோட்டல் வேல்யூவும் இவே பில்லோட டோட்டல் பில் வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலை ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேசிக் வேல்யூ வந்து என்ட்ரு பண்ணது கரெக்டான செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் பேசிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இப்போ த்ரீ ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பார்க்க முடியுது இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்வாய்ஸில் அப்படிங்கும் போது அதை வந்து என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் டைப் பண்ணும் போது என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் வேல்யூவோட மேட்ச் ஆகாது கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் ப்ளஸ் இன்வாய்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இவே பில் வந்து சப்மிட் கொடுக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் செக் பண்ணாமோ கிராஸ் செக் பண்ணாமோ நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டு இவே பில் பிரிண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை என்ன பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அந்த இவே பில்ல நியூவாக ஒரு இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ
நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஐடி அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஐடி அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர்கிட்ட அந்த குட்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போக சொல்லிடுறது சொல்லியிருக்கோமோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டரோட ஜிஎஸ்டிஐஎன் நம்பர் தான் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஐடி ஸோ அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து நீங்கள் அங்கே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எந்த நேமில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோங்களோ அந்த நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்போர்ட்டர் நேமில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சப்போஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்காது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்க தேவையில்லை அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டரோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்காம கூட உங்களுக்கு இவை பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிள் நம்பர் ஸோ வெஹிக்கிள் நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இவை பில்லுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் வெஹிக்கிள் நம்பர் போடாமல் இவை பில் ஜென்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவை பில் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஆனால் அது வந்து அந்த இவை பில் பார்த்திங்கன்னா வேலிடு இவை பில் கிடையாது ஸோ எதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் நம்பர் போடாமலும் இவை பில் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பார்ட் ஏ மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்க அதாவது மேலே இருக்கிற டீட்டெயில் மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்க பார்ட்டு பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டு பி வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்காக தான் அந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் போடாமல் இருந்தால் கூட இவை பில் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சம் ஒரு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா கொஷின் மார்க் இருக்கும் அதில் கர்சர் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஃபார்மேட்டில் வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஷோ ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கரெக்டான வெஹிக்கிள் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க வெஹிக்கிள் நம்பரும் ராங்காக கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தாலும் அது என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்குவாட் வந்து அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி போடுறதுக்கான ரூல்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டாக்குமெண்ட் நம்பர் அண்ட் டேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் எல்ஆர் அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதோடய எல்ஆர் நம்பர் வந்து அங்கே கொடுக்கணும் ப்ளஸ் என்றைக்கி வந்து அந்த எல்ஆர் போகிறாங்க அந்த டேட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா இவை பில்லில் ஒரு அப்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஹிக்கிள் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டம்மியான வெஹிக்கிள் நம்பர் எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வெஹிக்கிளோட ஆர்சி ஆர்சியை வந்து என்ன பண்ணணும் கரண்ட்டில் இருக்கா அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட் இருக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து நம்ம உள்ளார என்ட்ரு பண்ண முடியும் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து நம்ம போட முடியும் அதுக்காக ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவை பில் போட்டோட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதோடய டீட்டெயில்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் கரெக்டான வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து நம்ம அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் நம்பர் ராங்காக போட்டால் கூட அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி போகிறதுக்கு அவங்க ஸ்குவாடுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டான வெஹிக்கிள் நம்பர் போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது கீழே இருக்கிற டாக்குமெண்ட் நம்பர் அண்டு டேட் அது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேனிட்ரி கிடையாது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டாக்குமெண்ட் நம்பர் அண்ட் டேட் அப்படிங்கிறது ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து அந்த எல்லார் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து அதில் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி டேட்டும் எல்லோரும் போட்ட டேட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு கான்ஃபிடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சப்மிட் கொடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இவை பில் ஜென்ரேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் இவை பில்லில் எந்த கரெக்ஷனும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ஒன்று கேட்கும் அது நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு இவை பில் ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இவை பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவை பில் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் இருக்கும் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா க்யூஆர் கோடு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த க்யூஆர் கோடு தான் அந்த ஸ்குவாடாக இருக்கிறவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கனா கீழே இவை பில
நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண இவைபில் வந்து வேலிடு கிடையாது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேலிடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அந்த டைம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்குவாட் வந்து உங்களுக்கு பெனால்ட்டி போகிறதுக்கான ரூல்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ட் ஏயில் ஃபில் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஓகேங்களா அதில் சப்ளையர் அண்டு ரிசீவரோட டீட்டெயில் இருக்கும் அதாவது அட்ரஸ் வந்து அதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் அதாவது இன்வாய்ஸ் நம்பர் அதில் வந்துடும் அதே மாதிரி இன்வாய்ஸ் டேட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸோட வேல்யூ ஓகேங்களா நெட் வேல்யூ வந்து அதில் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பியில் வந்து வெஹிக்கிள் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது வெஹிக்கிள் நம்பர் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பியில் ஃபில் ஆகிரும் ஸோ ஓகே ஒன்ஸ் இதை வந்து ப்ரிண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பார்ட் பியில் வெஹிக்கிள் நம்பர் இல்லாமல் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இஏ பில் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இஏ பில் வந்து வேலிட் இஏ பில் கிடையாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் பி நிறைய பேர் அதில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ பார்ட்டி பியில் வெஹிக்கிள் நம்பர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டு பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் இது கூட நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கலாம் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு இதில் இருக்கும் அதாவது மெட்டீரியல் எங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் அந்த அட்ரெஸ்ஸு டூ அட்ரெஸ்ஸு அது மாதிரி மெட்டீரியலோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ இது வந்து டீட்டெயில்டு பிரிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூட நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்பலாம் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஆகின அந்த அந்த ஃபார்மேட்லேயும் நீங்கள் பிரிண்ட் கொடுக்க முடியும் ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிண்ட் வந்துடும் ஸோ ஒரு இவே பில் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற இவே பில்ஸ்லாம் எப்படி எடுத்து பார்க்குறது எங்கே வந்து அது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மை இவே பில் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளார நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் அவுட்வர்ட் சப்ளையர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண இவே பில்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளார நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்வர்ட் சப்ளையர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் வைஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் முடியும் ஃப்ரம் டேட் டு டூ டேட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட் பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ளார நீங்கள் யார் யாருக்கு இவை பில் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸலுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் எக்ஸ்போர்ட் டு எக்ஸல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸலையும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இவை பில் வந்து எப்படி நம்ம ரீப்ரிண்ட் கொடுக்குறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இவை பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா பிரிண்ட் இவை பில் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த பிரிண்ட் இவை பில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிரிண்ட் கொடுக்குற ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு நாம் அந்த பர்டிகுலர் இவை பில் நம்பர் நீங்கள் கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இவை பில் வந்து பிரிண்ட் கொடுக்குற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இன்வாய்ஸ் இவை பில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் ரீப்ரிண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இவை பில்லோட வேலிடி பீரியட் வந்து எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இவை பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் எக்ஸ்டெண்ட் வேலிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவை பில் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இவை பில் இன்வாய்ஸ் அண்டு டெலிவரி சொல்லணும் அந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னாமோ வெஹிக்கிளில் கொடுத்து விடணும் ஸோ அந்த வெஹிக்கிளில் கொடுத்த உடனே அந்த வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆக 
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் நம்பர் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் இஏபிள் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் நம்பர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இஏ பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளார அப்டேட் பார்ட் பி ஆர் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்டேட் வெஹிக்கிள் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் அந்த டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு காமிக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் நம்பர் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் வெஹிக்கிள் நம்பர் கொடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் ஆஃப் சேஞ்சு எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து மெட்டீரியல் வந்து வேறு வெஹிக்கிளுக்கு நீங்கள் மாற்றுறீங்களோ அந்த ப்ளேஸ் கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசன் என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க வெஹிக்கிள் நம்பர் அந்த ரீசன் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு பிரேக் டவுன் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே டிராகன் ட்ராப்லேயே அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டாக்குமெண்ட் நம்பர் நியூவாக நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த டாக்குமெண்ட் நம்பர் அண்ட் டேட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்டேஷன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இஏ பில் வந்து எப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இஏ பில் ஆப்ஷனுக்குள்ளார கேன்சல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ சம் ரீசனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அதில் சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சல் இஏ பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் நீங்கள் எந்த இஏ பில் நம் நம்பர் வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறவங்களோ அந்த நம்பர் நீங்கள் அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டு கேன்சல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது சம் ரீசன் கேட்கும் எதனால் வந்து நீங்கள் இந்த இஏ பில் வந்து கேன்சல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகன் ட்ராப்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் டூப்ளிகேட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் கேன்சல்டு டேட்டா என்ட்ரி மிஸ்டேக்ஸ் அதர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் என்ன ரீசனோ உங்களுக்கு அந்த ரீசன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி மிஸ்டேக்ஸ் அதாவது டேட்டா என்ட்ரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் ரிமார்க் இருக்கும் எந்த மாதிரி டேட்டா என்ட்ரி மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்வாய்ஸ் வேல்யூ வந்து ராங்காக போட்டுட்டோம் இல்லை டேக்ஸ் போர்ஷன் வந்து ராங்காக செலக்ட் பண்ணிட்டோமா அந்த மாதிரி ரீசன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த கேன்சல் அப்படிங்கிற பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்த இஏ பில் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எதனால் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணாமே நம்ம வந்து நியூவாக ஒரு இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாதுன்னா உங்களால் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இஏ பில் நம்பர் தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா எயிட் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் அதே எயிட் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு திரும்பவும் உங்களால் இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்த இஏ பில் வந்து கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து நியூவா அதே டாக்குமெண்ட் நம்பருக்கு இவை பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் கேன்சல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இஏ பில் கேன்சல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வரும் நீங்கள் ஓகே கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வாட்டர் மார்க்கில் அந்த நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்த இவை பில் வந்து கேன்சல்டு அப்படிங்கிறது வந்து வாட்டர் மார்க்கில் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ நம்ம ஷோ ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவை பில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம கேன்சல் பண்ண இவை பில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவை பில்லோட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மை இவை பில் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கேன்சல்டு இவை பில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னென்ன இவை பில்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரம் டேட் டூ டேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ளார நீங்கள் கேன்சல் பண்ண இவை பில்ஸ் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இந்த கிளாஸில் இவை பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி கேன்சல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இவை பில் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் டேலி கற்றுக்கணும்னு ஆர்வமாக இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து க